Hi all, this is Anjali and we are a program in Python to find total and percentage marks for 5 subjects. So, this is day 8, hai, program 8 hai in the series, which we will 50 programs in 50 days. Mein. So, this is your program for day 8. Before we have already done 7 programs already. Kar chuke hai. Before we start with the logic and the code, I would like to tell you that in this series, mein, जो मैं 50 प्रोग्राम्स बनाऊंगी पाइथन की दैट इज ऑन यूजर डिमांड तो आपको जो भी प्रोग्राम कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको मिला हो आपके एग्जाम में आया हो आपने किसी कॉम्पिटिटिव साइट पे देखा हो आपने कहीं भी देखा हो एंड यू वांट टू नो अबाउट क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप समझना चाहते हो सो यू कैन ऑलवेज राइट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो ताकि मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं and in this video, we will discuss the logic, then program, and the program ka link will be in the description so that you can see the GitHub program. Dekh sakte ho. So that link would be there in the description section. So let's start with the thing. We have a very simple question. We have a simple question. We have a question in which we have done it before, which we have done n numbers. Ka sum nikala tha. So it's almost like that. You have to input 5 subjects of marks. You have to sum it. उसको 5 से डिवाइड करोगे आपके पास परसेंटेज आ जाएगी एज्यूमिंग कि हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स उसके बाद उनको एक लिस्ट में स्टोर कर दो फिर उस लिस्ट का सम निकाल लो और उसे डिवाइड कर दो 5 से आपके पास परसेंटेज आ गई उसे प्रिंट कर दो इट्स वेरी सिंपल कोड लेट्स सी हाउ टू डू दिस सो ये है आपका प्रोग्राम इफ यू सी हियर मैंने क्या किया एक लिस्ट ले ली Initially list blank है, so खाली list हम Python में कैसे create करते हैं? By giving square brackets over here. So marks is equal to square brackets. ये एक blank आपके पास list create हो गई. Then मैंने ये loop लिया जो पांच बार चलेगा. That is for a in range five. So this loop is going to work for five times. So by default ये चलता कैसे? A पहले zero होगा, फिर one, फिर two, three, four. मैं चाहती हूँ कि screen पे message ऐसे आए. Enter marks in subject one. Then enter marks in subject 2. ये देखो नीचे जैसे output में आ रहा है, I'll show you. ऐसा मुझे messages चाहिए. तो subject number दिखाने के लिए मुझे A को यहाँ use करना पड़ा. पर A तो 0, 1, 2, 3 से चल रहा है. दो options है आपके पास, या तो यहाँ पे लिख दो range 1, 6. या आप यहाँ पर A plus 1 कर सकते हो. So input में जो हमें message देना था, वो हमने बनाया, enter marks in subject, concatenated by value of the question number. Since हम concatenate सिर्फ दो strings को ही कर सकते हैं, एक integer और एक string concatenate नहीं हो सकते, so आपको इसे string में convert करना पड़ेगा with the help of function str. So str का purpose क्या है? To convert an integer value into a string. So ये concatenate मतलब join हो जाएगा और उसके पीछे ये colon sign join कर दिया मैंने. तो ये ऐसे बनेगा enter marks in subject, then a plus one की value with a colon, then enter marks in subject two with a colon. So, just as a birth, your number will change. Whatever number the user has input, I have appended it in the list. So, marks.append n. So, that number is added in it. And then, total is added. Total is added in two ways, which I have explained in the previous program, that you can take a variable here, sum, which initially is 0. And then, I will write here, sum is equal to sum plus n. So, we didn't need to use the list. So, we can do sum is equal to sum plus n. But sum is a predefined function that works in the list. So, I have only written total is equal to sum marks. So, total is equal to sum marks. What will happen from the whole list? The whole list will sum the elements in the total. Then, we have divided it from 5. Average is gone. Then, total marks are printed. Percentage marks are printed. So this is how you can find the total and percentage marks of a student for five subjects. अब ये तो बहुत simple program था मैंने आपको बता दिया। Last video में हमने nested loop देखा था। तो अब आपको इस program में एक change करना है ताकि ये काम जो अभी एक student के लिए हो रहा है, इसमें मैं पहले पूछ सकूँ how many students are there और ये पूरा काम उतने students के लिए हो। जैसे अगर बोला जाए कि चार students हैं, तो same procedure चार बार repeat हो so, I have now run it, it will only be for one. It's asking the marks for all the students, for one student, but for five subjects. I have entered five subjects' marks, total marks are 413, percentage marks is 82.6. So, this is how we can calculate the result. It was quite simple. 
अब आप इसमें चेंज करोगे कि आप किस तरह से ये सेम कोड को रिपीट कर सकते हो फॉर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट सो दैट इज योर टास्क विच यू हैव टू डू इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है डोंट हेजिटेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन सो इफ यू अंडरस्टूड द कोड डोंट फर्गेट टू क्लिक द लाइक बटन देर डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसके कोई चार्जेस नहीं है इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉर्स सो जो भी आप मेरे चैनल पे सीख रहे हो पढ़ रहे हो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट सो कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग तो बाय द नाम आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू